Just one glass in You're already on my mind When it gets late I always realize that I need you Are you thinking about me too tonight? It's no secret All my friends are ready Hello, I'm Jin Jin Hao Ip 我是妮娜，今天我们来到关岛。不过今天我们的目的地不是关岛市内吧？嗯，是吴市。说到吴市，你会想到什么呢？老实说，我不太熟悉这个地方。可是吴市这个名字对台湾人很有亲切感，嗯、因为台湾很多人姓吴。<笑>社长，吴市是一个怎样的地方啊？算是军港吧，军港。哦，那跟自卫队应该有关系喽。哎，我因为我以前念过日本的方位大学校吧、嗯，军官学校，所以我的同班同学大家都在吴市那边工作。真的、哦。そうです。那你有以前有在这边工作过？あ、僕はあの横須賀なんで、はい。で前中カレー食べてました。カレー。海军咖喱，对不对？对对对对对。吴市这边好像就是有一个海港嘛，然后就有很多海边的美食，然后海军咖喱之类的。嗯、而且呢，这也是有一个很有名的动画电影，叫做《谢谢你在世界的尽头找到我的舞台》。我们现在就要搭一座超级新、超大的船，从这边去吴市。新发现。对。啊，我新发现。那我们就走吧。ついに乗りましたシーパセオ。こちらシーパセオはですね、2019年8月1日に開業しためちゃくちゃ新しいフェリーなんですね。今僕は瀬戸内海一望できます。そして全然揺れないです。超快適。船が苦手なミサゴさんにも安心です。で、この高級な船ね、めちゃくちゃラグジュアリーです。まあラグジュアリーと言っても1000円で乗れてますから、もうこの。移動自体がエンターテイメント。もう1000円でこれだけ楽しめる。これは最高のエンターテイメントですね。うん？こんなところに。ああ、いやだな。いや本当は僕飲みたくなかったんですけど、ディレクターがどうしてもということで。ああ、いやだな。これあの新潟のつばめ山上で買った。そうですね。ああ、いやだな。いやだな。我们现在来到了练瓦通商店街，那这里是从吴车站大概走十到十五分钟就可以到了。那这个有四百公尺长的商店街呢，是吴市内最大最热闹的商店街，所以很多当地人都会来这边逛啊，然后吃东西。这商店街很酷的是，它是日本第一个天花板可以开闭式的商店街。那后来为了要环保，所以就没有这个功能了。但是因为当时这个功能就是非常的崭新厉害，所以就是当时是非常。繁荣，这个商店街呢，到现在两旁都还是有非常多当地知名的小吃、咖啡厅啊，或者是一些特色店家，所以有来无事的话，这一条商店街一定要来逛哦。
那来到广岛最有名，一定要吃的就是广岛烧。在吴市这边呢，也有一个叫做吴烧的东西。那这个吴烧呢，它很特别的是，它不是像广岛一样是用炒面去做，它里面呢是放吴市有名的细乌龙面，形状呢也跟这种广岛烧不太一样，有点像把它包起来变成半月形，然后里面打一颗蛋的样子。所以吃起来味道也会跟一般广岛烧不太一样。那来到吴市的话，一定要点看看这个。这一间店超酷的，因为我刚才以为在这一间店买果汁是店里直接现点现做，没有想到老板是直接冲出去隔壁的蔬果店，选了他今天精挑细选的蔬果，然后现打，所以我也不知道我会喝到什么口味。而且呢，我刚才在这间店。直接买了衣服，超级开心的！这一间店也太多好逛的了吧。こちら山の屋さんなんですけども、創業がなんと昭和八年、1933年ですね。まさにこの呉でたくさんの軍艦が建造されていた。当時にも創業されていたと、大変歴史のある,あるお店でございます。で、こちらの山の屋さんの細麺、これがね、あの名物なんですけれども。やっぱね、あのうどんって結構太いじゃないですか。でもここの細麺、なんで細麺かというと、やっぱこう港で働く人たちは時間がないと忙しい。なので早く茹で上がるように細麺というのが、えー、広まったと言われています。それではいただいてみたいと思います。まずはだしスープからですね。ああこの透き通っただし、ああこれ絶対うまいやつだ。いきます。うん、あこのねあのお肉そしてお揚げさんそしてこの、えー、天かすですね揚げ玉から染み出したそれぞれの、えー、美味しいところが全部スープの中に、えー、染み渡っております美味しかったでは続きまして肝心の麺ですねどれ細麺ってどれぐらい細いあ本当なんかラーメンラーメンラーメンみたいですねおお細い細い細いあ普通のうどんもまあ半分と言いませんけども7割ぐらいの太さでしょうかじゃあ行ってきますあうまいすごくねあのコシがあってこれはもうどんどん食べられちゃいますこれね新鮮ですね俺初めて食べたかもこのうどんの食感で細麺あこれはね新しい新鮮な食感ですうんうんめちゃめちゃジューシーでちょっと甘みも帯びてますねすごくあのうどんのこの細麺に絡まってマッチしてますうまいこ
我们现在来到链瓦通商店街的一间很有名的咖啡店，叫昂咖啡店。那这一间咖啡店之所以有名呢，是因为在这里可以喝到跟海上自卫队的人喝的一样的海军咖啡。其实呢，昂咖啡店呢，它就是在地的一间咖啡老店，这边有非常多种类的咖啡可以选择。其实刚进去我们就看到大概有二十种咖啡，超级香的。但它最有名的就是他们的海军咖啡。这个海军咖啡其实也是店主人自己花了五年。时间研发出来，才再现这个海上自卫队的咖啡的味道。这个是他们店内最人气的招牌商品。那这边除了海军咖啡之外呢，他们在外面这个小推车又推出一些新的菜色，像这个南马咖啡乌雷之类呢，就是最近他们其中一个超级人气的品项。它其实是下面这一层都是咖啡豆，然后这上面就是牛奶，把它搅拌之后呢就可以喝了，外表非常的可爱，所以最近是在吴这边超级人气的店家。来到五市，千万不要错过这里哦！啊，就是大河博物馆，这是我半年前有来过这里哦，真的。这边有展示有关战舰大河嘛，大河的呃各种各样的情报跟历史。话说，なんで僕らこの服着てるんですか？我没有这个。啊，来了！哎，ちょっと待ってください。テンション高い、テンション高い、テンション高い。うわ、ちょっとあ、と止まってください。一旦止まってください。あ、えっともしかして。クレシーですか。わあ。见到本人。厉害哦！我没想到今天见到本人呢。他就是在日本超级有名的吉祥物，叫做クレシー。你要说，すごい。对哦。听说他以前有去过台湾。哦。クレシー、台湾行ったことあるんですか。おおおおおお。台湾好きですか。おおお、それは好き好き好き。好台湾人一定也很喜欢 c r a s y 因为台湾有超多人姓吴，所以看到他一定都很有亲切感。じゃあ c r a s y もし例えば来年再来年チャンスあったら台湾また来てくれますか？やった！じゃあ台湾の皆さん、c r a s y 行きますから待っててくださいね。こちら後ろが十分の一サイズの戦艦ヤマトでございます。すっごい大きいですね。ヤマトは1941年建造されまして、当時はもう極秘中の極秘の戦艦なので、当時日本の国民はこのヤマトの存在を知らなかったと言われています。でこう排水量が世界最大で46センチというもうでっかいでっかい大砲を持った。で、名前がヤマトというまさに日本の昔の言ったらこう国の古代の日本の始まりの名前を冠されたということで、当時の日本海軍のヤマトに対する期待が見て取れます。で、ここヤマトミュージアムの中はすっごいたくさんの資料があるということで、ぜひ皆さんと一緒に見ていきましょう。
后面就是、啊、海上自卫队的资料馆，叫做“德兹诺克吉拉港”。日本只有这个地方可以参观潜水艇的里面，可以看到真正潜水艇的结构。大家如果来到武士的话，可以来到这个地方参观真正的潜水艇，然后体验到真正潜水艇里面的生活。こちら、呉市内、アレイカラスコ島に来ておりますが、ご覧ください。潜水艦1、2、3、4、5。ふぅ、ごくないですか。日本でもこんなに潜水艦をたくさん、数多く見れるのは、ここだけですよ。私もね、実は、あの僕、防衛大学校第49期なんですけれども、まあ、卒業はしてないんですけども、えー、潜水艦乗りましたね。えー、日本の潜水艦はあの原子力潜水艦じゃなくて通常動力なんでそんなにこうずっと潜ってはいられないんですけどすごい静かなんですよねどこにいるかわからないまさに海の忍者、ね、最新鋭の潜水艦がこんなに近くで見れるこれはもう呉ならではの魅力ですね僕の同期いるかな<笑>来到吴市这边，还有一个必吃的美食，就是这个吴海自咖喱。那这个海自咖喱就是吴市这边海上自卫队咖喱的意思。而且呢，刚才社长跟我说了一个很有趣的事情，是他们自卫队在礼拜五的时候都会吃咖喱。大家知道为什么吗？是因为海上自卫队他们常年在航海，所以就是很容易忘记今天是星期几，所以他们的传统就是每到礼拜五就会在中午午餐的时候煮咖喱。看到咖喱就想到哦，对，今天是礼拜五这样子。而且这个五海自咖喱呢，不是只有一种口味，它指的是吴市这边大概有二十间饮食店。那这些饮食店呢，都会根据海上自卫队的各个不同舰艇推出跟他们舰艇一样的咖喱。那这些咖喱都是亲自由这些自卫队舰艇的舰长啊，或者是司令传授给他们的秘密食谱。所以呢，在吴市的这二十间餐厅呢，都可以吃到每一个口味都完全不一样的海自咖喱。那我们今天来到的这一间港町咖啡店呢，它就是其中一个战舰，叫做 Crocio 号的海自咖喱。那它的特色就是用牛筋炖煮，然后配上比较中华风的酱料。大家如果有兴趣的话呢，也可以去无视其他间的地方来吃吃看他们的咖喱，因为这总共有这么多间，然后每一间都是完全不一样的口味。而且如果你集满二十间的话，还会有礼物哦。
plan to let you know the longing of my heart, the wish I carry high whenever we're apart. It takes me through the どうでしたか？めっちゃ良かったですね。ああそうですか。好惊讶，就是这两天来无事，虽然就是多多少少有看到一些，比如说大和号啊，或者是那个铁金馆，就是有感觉到无事的氛围，但是实际搭乘了这一个体验，就才能更近距离看到这么多艘不同的自卫队的船舰，觉得超级大开眼界的感觉。一般的に海外ではああいう施設って軍隊の施設取っちゃダメですよ。对对对。なかなかあそこまで距離詰めて見れるってなかなかないですよね。僕もこれやってました。啊、哦，那个拉旗子的吗？これ毎毎朝こうやってこうやって。哦，像我们刚才看的那个五点一到会吹喇叭，然后拉那个旗子。社长以前。僕はラッパはできないですけど、てかあれは海上自衛隊だけなんですラッパだけ。あ、だけじゃないかな。あのあんま僕らあの放送が流れてるのをこれ学校だからこれこうやってこうやって。じゃこうやってこうやって。はい。ちょっと思い出しました。昔は。我们刚才搭的是这个舰船游览的，在夕阳西下的时候的特别版，所以边搭边认识这些船只之外，还可以看到超美的夕阳。日が出たらこう旗を上げて、日が落ちたら下げるから、その夏と冬では全然違います。如果大家也想要体验这个舰船游览的话呢，大人是一千五百日元，然后大概航程有三十五分钟，真的还蛮推荐，可以很近距离的看到这些自卫队的船舰。终于来到今天的重斗戏啊！我力哇，超级多，整桌都是，看起来好好吃哦。那个听说这个武士这个地方就是牡蛎的生长量，日本第一名。原来我只有听说广岛的牡蛎很有名，没想到吴氏这边是第一名的地方。没错，冬天就是那个牡蛎的旺季吧，冬天可以吃到超不新鲜的海鲜牡蛎。而且这里的牡蛎都很大颗哎，这壳这么大，跟我手一样。然后这个生牡蛎也超级大颗的。这里的牡蛎都是自己烫烤的。就是在这边，很像台湾有些店的模式，就是自己把它夹起来烤，边吃然后边烤。而且呢，就是这一间店呢，是一年中都可以吃到牡蛎，所以我就觉得蛮好。不管什么季节来，都有牡蛎可以吃、哦。这里的点赞方法真的很方便哦，只要扫描这个 Q R 就可以点赞。所以你们如果呃呃日文不太好，也可以用这个 Q R code 可以点赞。点餐，嗯，要要吃饭的。まあここにねこういうあの全部焼き方書いてますんでねこれも初心者にわかりやすいですね。おお。まず大颗、然后先吃它的原味。うん。超级鲜甜、一点腥味都没有、然后最后海的酸味。じゃあ私もいただきます。一点腥味都没有，嗯，都好吃。我生之水，社长今天怎么没有点啊？那我现在可以点生之水了吗？可以啊。那个 Q 二呢 ？Q 二不见了。这个是加柠檬的，它的海味会比较淡一点，然后整体吃起来会更清爽。所以如果怕海味的人，比较推荐可以加柠檬。它除了柠檬以外啊，桌上有很多调味料可以加，所以如果是有害怕海鲜味道的人，也完全不用担心。那我要开动喽。哎，社长要加奶油吗？啊，差点忘记了。对，これ多分。牛牛牛牛。哦。哇。嗯。ちょっと待って。啊。
那啥，我也就是第一次来乌市的路边。哦，对，因为不知道乌台吧？对，因为我以为乌台只有福冈最有名。对，没错，不过那边有像这样的对，路边商吧？不知道乌市这边原来也有哎、欸。这样才是本地人的口袋美食嘛，对不对？对啊，好赞、哦！哇，看起来好吃。台语也会做 o o l e n 吗？台语好像是 o l e n o l e n 哦。嗯，如何如何？萝卜端的超级软烂，嗯嗯，吃起来一点不会有那种纤维牢牢的感觉。像我们现在是冬天来，这边也都很暖，嗯、会有暖气跟帘子，所以不用说担心在外面吹风一整晚。那、嗯、边老板真的很亲切、热情，而且很贴心，真的。はい、ということで、クレ駅に帰ってまいりました。いや、もう僕か今回はですね、クレ二回目なんですけど、もう絶対また来る。もう本当にここはもう魅力満載。もうあの見ましたあの山と、世界最大排水量山とのミュージアム。そうそうね、そしてあの普通ねあの軍事の施設をあんな近くで見れるのなかなかないです。本当に楽しかった。絶対また来ます。超楽しかった。感觉真的是对社长来说很有回忆的一个地方。そうそうそうそう。对，而且我自己也觉得就是真的是第一次近距离看到这么多跟军事相关的船舰，因为之前可能都只在电视上或者是书上看过，就真的近距离看之后才发现哦，真的超级大，很有震撼的感觉。还有最后的搭船体验，我也觉得是非常的值得。嗯，啊对，我也是，我特别喜欢。哦，对，这无视最热闹的那个商店街，练瓦通商店街，真的有很多宝藏小店，像我们昨天吃的可丽亚鸡，我也是。对，还有社长吃的细乌龙面。对，那个也是无视的必吃。最高的，真的是有蛮多必吃的东西都在无视这边。え、皆さん今日は東京帰るんですか？ちょっと僕ね迷ってますね。あ、为什么你要再留下来？もう一泊、まあもう一泊したい。本当にクレ素晴らしかったです。絶対また来ます。如果喜欢这支影片的话，请帮我按赞、订阅，然后开启小铃铛哦。啊，我们的频道最近也开启了会员功能，喜欢我们的影片的话，欢迎加入会员支持我们做更多好影片哦。ではまたお会いしましょう。バイバイ。